Feurio und frohe Weihnachten heute zu einem kleinen Spezialvideo. Und zwar haben wir gedacht, wir zeigen euch von Stardust ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Denn wir haben viel bei Stardust an Tricks, also mit Tricks gearbeitet, die man so aus Film und Fernsehen kennt, um überhaupt diese Illusion dieses Ganzen hinzubekommen. Und äh, da wollen wir euch einfach mal ein paar Sachen zeigen. Ihr kennt das hier, das war meine Küche vom Anfang. Und ihr kennt wahrscheinlich auch dies hier, das war mein Schlafzimmer. Und das hier war die erste Sache, die wir gebaut haben, nämlich diese ganze kleine Stadt. Ich bin übrigens nicht alleine dabei, sondern der Fünks und die Titi und Mia und Sora und Oni und Blue Fox und Shanks sind auch mit dabei. Shanks vor allen Dingen, der hier sehr viel mit gebaut hat. Warum sind eigentlich alle Stromkabel weg, Shanks? Was ist hier passiert? Ähm, <lacht> Keine oh, Ahnung. Oh. Ähm, die wieder verpackt? Ja, das ist anscheinend. Auf jeden Fall seht ihr hier eine kleine Stadt. Und wenn wir jetzt mal in diese verschiedenen Häuser reingehen, hier haben wir zum Beispiel einen Mondbuggy, ein kleiner äh, Gag vom Anfang her. Wenn wir aber mal in die Häuser reingehen, dann seht ihr, dass immer nur die Erdgeschosse bebaut sind. Die oberen Räume, die sind alle tot. Da ist nichts drin, weil wir haben gesagt, was man nicht sieht, das müssen wir auch nicht mit Leben füllen. Und auch nur in den Erdgeschossen, in den, in den Räumen, wo man auch reingucken konnte und wo wir drin gespielt haben, ist was zu sehen. Wenn man dann schon weiter geht und dahinter schaut, da ist dann einfach gar nichts mehr. Vor allem, wenn man die Treppen hochgeht. Diese Stadt war, glaube ich, am Anfang mit das Aufwendigste zu umzugestalten. Wir haben die als fertige Map runtergeladen und haben dann die ganzen Standardsteine, die zum Teil einfach aus Sand bestanden und was weiß ich, gegen richtige Betonsteine ausgetauscht. Und das war eine, eine mega Arbeit, die sich aber auf jeden Fall gelohnt hat. Aber ihr seht hier, überall ist immer nur... Dass ja. das nicht nach Mittelalter aussah. Genau. Ihr seht auch, hier ja, haben wir einfach ja, Vorhänge reingehängt. Ein bisschen sandig. Ja. <lacht> Und dann haben wir halt einfach nur die Räume, auch nur die Häuser befüllt, die man überhaupt gesehen hat. Weil wenn ihr jetzt mal überlegt, hier ist die Map nämlich schon zu Ende. Man kann das hier sehr schön sehen. Hier ist einfach die Welt. Wir haben die Welt einfach oben aufgesetzt oben drauf und haben sie dann verändert. Die Stadt war nicht so riesengroß. Trotzdem hatten wir viel Arbeit, die ein bisschen futuristisch aussehen zu lassen. Hier seht ihr noch so ein altes Haus, wo dann nur Cobblestone dran war. Das waren dann die, die ganz alten, furchtbaren Häuser. Und hier seht ihr auch noch die Abflugstation. Der, die, die haben wir hier drauf gebaut. Und die Teleporter haben aber wirklich funktioniert. Weil was gibt es denn hier noch Spannendes an, an Sachen, die man unbedingt gesehen haben muss in der Stadt? Die Schule und mein Gebäude zum Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel einen Elektroshop-Fachhandel, wo man Waschmaschinen kaufen kann. Der Postmann, ja, ja. Das war also... Äh, auch den Gullideckel, wo Fünks reingefallen ist, den haben wir einfach irgendwie gebaut, einfach ein Loch reingehauen. Da ist er ja dann einfach reingefallen. Das hatte also auch keine Kanalisation dahinter. Also ich finde es auch, glaube ich, gerade nicht. Das ist halt einfach ja, nur so Sachen... Ach, da, genau, genau. Da, Sachen, die wir so sind. obligatorisch Aber hingesetzt haben. das richtige Wasser drin, ja. Es war das richtige Wasser drin, genau. Und den Gullideckel, den haben wir extra geschisselt noch dafür. Also wir haben auch mit Schissel und Bits so ein paar Sachen gehabt hier, um das zu gestalten. Ja, und dann war hier, hier sollte eigentlich erst storymäßig ein Kaufhauszentrum entstehen, damit Fünks was zum Einkaufen hat. Aber äh, wurde halt nicht fertig, haben wir dann anders gelöst. <lacht> ja, das, wie man hier sieht, ist ein Fachgeschäft für Lampen. Ja, so, und dann, und dann würde ich sagen, ge gehen wir jetzt mal, mal gucken, ob der Teleporter auch in Game Mode 3 funktioniert. Die Abflugstation. Ich bin mal gespannt. Ich glaube aber nicht. Dann gehen wir jetzt mal zum, äh, zum Abflugshafen. So. Nee, er Bist tut, glaube ich, nicht, oder? Oh doch, bei mir entstehen Partikel, aber das nimmt mich nicht mit. Na gut. Dann müssen wir doch... Oder kann sich einer von euch hin teleportieren und ich teleportiere mich einfach dazu. Ich bin unterwegs. <lacht> also TPU. Ja, er geht ja jetzt gerade. Tschüss, Oni. Viel Spaß mit dem Teleporter. Ihr Bin merkt da. auch, die haben halt nicht die Sounds, ja. Die haben wir also auch nachträglich im, im Programm ein, einfließen lassen. Sondern hier seht ihr dann unser Abflugzentrum, was auch äh, viel Arbeit aufgenommen hat, weil das haben wir wirklich von Grund aufgebaut. Auch wenn es hier in der Luft fliegt, ja, was man nicht sieht, haben wir hier im Prinzip die Shuttles runtergeladen. Das hier sind fertige Assets gewesen, Dieser, dieses kleine hier und das hier. Aber die sahen nicht so aus. Das waren eigentlich eher so kleine Steindinger, die wir einfach dann genommen haben. Und äh, Rias hat die umgewandelt. Rias hat generell auch viel hier gebaut. Hier noch dieses, dieses Gebäude, was man leider gar nicht gesehen hat. Aber ihr seht, wie viel Details und, und Arbeit man reingesteckt hat. Gut, hier ist eine schwarze Wand hinter. Aber man hat es ja auch nicht 
benötigt den Innenraum. Also man hat einfach nur von außen gesehen, wow, da ist, sind noch mehr Gebäude. Ich finde auch diese Lampen unglaublich faszinierend, die er hier hingesetzt hat. Es ist einfach so, so Details, die, die man halt nicht wahrnimmt, weil man ja einfach mitten im Film ist. Und wir waren ja auch nicht lange hier drauf. Wir sind hier einmal rübergelaufen, wir sind ins Shuttle eingestiegen und wir sind losgeflogen. Was hat ihr jetzt alle? Äh, ich bin gerade im Shuttle. Space Shuttle? Space Shuttle? Ich mich mal bitte mal zu euch. Weil irgendwie mag das Ding hier nicht. Das kann. Äh, ja. ja. Ja, und das war dann halt im Prinzip das, das Space Shuttle, mit dem wir dann halt losgeflogen sind. Uni, würdest du Ach, bitte ja. einmal zur Space Station gehen? Und wie gesagt, das fliegt halt einfach hier in der Luft und man kann also auch schon sehr schön auf die Details achten. Hier sind die Antriebsdüsen und so. Das war schon, schon super viel Arbeit. Also es ist einfach cool. Das hier ist zum Beispiel eine Deckenlampe. Die einfach ich auf den Boden auch, gestellt ähm, wird. Deswegen sah die total cool nicht. aus. Äh, die, die, äh, wo, wo, äh, die Raumstation. Wo äh, wir... Uni? Ja. Das ist das Falsche. Ja, das habe ich mitgekriegt. <lacht> Welche Weapon waren das? Das nennt man ein Making of. <lacht> Sehr gut. Meisterhülle, Mundorf, Greenbox, Raumhafen. Raumhafen. Raumhafen hört sich ein bisschen nach Raum. Raumhafen, ja. Raumhafen. Äh, okay, wir müssen alle. Press to key. Ich bin da. Oh. So, und dann sind wir als nächstes Jetzt. zum Raumhafen gekommen. Den zeigen wir euch auch mal. Auch das war ein fertiges Asset, was wir genommen haben und einfach komplett gereworked haben. Also wir haben uns immer die Form genommen und dann haben wir es verändert. Und hier sieht man auch sehr schön, was man gar nicht so im Video sehen konnte, dass das super coole Raumschiff, was Rias auch noch gebaut hat, dieses blaue, riesenschöne, wundervolle Schiff, das wir leider nicht befliegen durften. <lacht> leider. Noch nicht. Guckt euch das, das an, hat das ja ist halt so mega eine schöne cool. Küche gehabt. Ich hab sie doch gesehen. <lacht> ja. Wenn man jetzt mal wirklich reinguckt in das Schiff, dann seht ihr, das Ding ist leer. Hier ist nichts drin, außer Hohlräume. Soweit ich mich erinnern kann, hat das Schiff Ganz elf leer. Stunden zum Bau gebraucht. Elf Stunden hat es gebraucht, ja. Mhm. So, krass. Das ist auf der einen Seite viel, auf der anderen Seite extrem wenig, ne? Aber er ist nicht lila. <lacht> das ist nicht viel, ja, und, und dann seht ihr hier die... Ich denke, dass wir hier drin erst drehen wollten. Ja, stimmt. Ja. Wir hatten erst gedacht, wir nehmen so ein Raumschiff und äh, drehen da drin. Hätten das Studio da komplett unterbringen müssen und wir wussten halt echt nicht, wie soll das da reinpassen. Deswegen haben wir uns für eine andere Lösung entschieden. Das werdet ihr aber auch erst gleich sehen. Ja, auf der Raumstation gab es eigentlich gar nicht so viel... Oh, Funks, äh, Shanks hat das verändert. Böse Shanks. Er hat das schon ein bisschen umgebaut. Vielleicht für ein eventuelles Stardust 2 in 100 Jahren. Ähm, hier seht ihr auf jeden Fall auch noch das wunderschöne andere Schiff, was ihr jetzt öfters im Video gesehen habt, auch von, von außen, von den unterschiedlichen Perspektiven. Auch da können wir jetzt mal sehr gerne reingehen. Und auch da seht ihr, das Ding ist einfach komplett hohl von innen. Man sieht halt wirklich nur immer von außen die Fassade und wie wir das gemacht haben, dass das wirklich so wirkte, als wenn wir ins Raumschiff gegangen sind. Das gucken wir uns gleich an. Äh, Oni, würdest du bitte einmal ins Studio dich teleportieren? Ja. Nicht auf dem Mond, ne? Erstmal nur ins normale mhm. Studio-Set. Das müsste Testgebiet sein. Ja, ich weiß. Wir haben nämlich mehrere ähm, Studios Bin aufgebaut. Dort. Und da teleportieren wir uns dann einmal. Jetzt habe ich mich zu Soa teleportiert. Ich hoffe, das geht auch. Der ist auch dort. Sehr gut. So, und dann seht ihr schon von außen hier, jetzt seht ihr überall ein bisschen viel Glowstone. Das werde ich gleich nochmal ändern. Seht ihr jetzt hier unser Testgebiet. Hier sind im Prinzip die gesamten Kunstwerke entstanden und vor allen Dingen auch rumexperimentiert worden mit verschiedenen Brücken. Hier seht ihr im Prinzip das ganze Raumschiff von außen. Ist das nicht ein bisschen traurig, dass das das Studio war oder ist und man eigentlich denkt, das wäre alles in einem Raumschiff? Das Illusion. ist alles. <lacht> wir gehen einfach das, mal rein. Das ist wirklich traurig. Weil wenn ihr das von innen seht, dann denkt ihr, zack, wir sind ganz normal im Raumschiff. Hier war der Lagerraum, als er noch nicht weggesprengt war. Und wir gehen hier weiter. Der Reaktor, der noch vollkommen intakt war, hier war noch die Welt in Ordnung. Hier war die Brücke. Und man kann halt einfach... Das ist immer wieder faszinierend, dass ihr euch in dem Ding verlaufen habt. <lacht> ja, also, es war halt auch wirklich ich, Mir ist es wirklich schwer schwierig. gefallen. Ja. Es war wirklich schwierig. Ne? So, ich mache jetzt also, mal das Resource Pack ein, damit ihr auch seht, wie wir so die Sternenhimmel und den Crash und die Mondlandung und ähnliches so dargestellt haben, weil das war halt nicht einfach nur, ähm, wir konnten es ja nicht live filmen, das gibt Minecraft ja nicht her, sondern wir haben dafür einfach ein Greenscreen verwendet und dadurch ersetzt er allen Glowstone 
zu ganz grünen Blöcken. Ja, wenn jetzt mein Pack nicht crasht dabei, wäre schön. Das habe ich bei meinen Zuschauern hat ja schon so drin. Green Screen Box gebaut. Genau, das zeige ich hier dann auch zum gleich. Beispiel der hydroponische Garten oder der angedeutete hydroponische Garten. So, hier Küche. seht ihr schon, hier ist jetzt alles Greenscreen so, und dann konnte ich den Greenscreen einfach ersetzen durch äh, was auch immer ich dahinter darstellen wollte. Ja, und äh, das ist halt das Studio okay. von außen sozusagen, als es noch heile war. Und auch, ähm, ja, hier dann das, das zerstörte Studio direkt daneben. Da hat äh, dann Shanks schon mal ein bisschen rum experimentiert und hat Sachen zerstört. Und wir haben dann erst überlegt, machen wir das wirklich alles mit Greenscreen? Haben uns dann aber dagegen entschieden, weil es einfach viel zu viel Arbeit gewesen wäre, jede Szene das Greenscreen so passend zu drehen, dass es nicht stören würde. Und deswegen haben wir dann das ganze Setup auf den Mond verfrachtet. Es gibt ja äh, Galacticraft als Mod, wo man dann auf dem Mond ist. Und dort ist dann der nächste Teil des Studios gewesen. Bevor wir aber dahin gehen, gucken wir erstmal an, wie ich denn überhaupt diese... Äh, bewegenden Raumschiffe gemacht habe. Und dafür haben wir hier hinten, wenn ich mich richtig erinnere, ne, hier ist nur noch eine Brücke. Green. Raumschiff, Raumschiff. Du ja. Du glaube ich, die Greenbox, oder? Ja, die ja. Äh, Das ist ein anderes Setup nochmal. Danke, genau. Dann seht ihr hier, hier ist die Greenbox. Hier habe ich im Prinzip die Animationen für das Ra die Raumschiffe gemacht. Und das geht eigentlich relativ simpel. Ihr müsst euch jetzt einfach voll überlegen, wenn ich mich in dieser Box einfach auf das Ding zubewegt habe, ja, so, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Ding einfach gerade an einem vorbeifliegt, indem man das Grün einfach wegmacht. Und dann entsteht die Illusion, dass das Raumschiff auf einen zufliegt. Und so haben wir damit gearbeitet, dass es dann halt Bewegungen gab bei den Schiffen und Ähnlichem. Dafür haben wir halt extra diese grünen Boxen gebaut, wo es dann auch noch ein bisschen verschiedene Versionen der Schiffe gab und so. War nicht unbedingt alles im Einsatz, aber schon eine ganze Menge. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch auf den Mond, oder? Es gibt ja vier von diesen Boxen. Ja, ja. Es Mondschiff gab... ist nicht verbunden mit anderen Sachen, was? <lacht> ja, es gab was? einmal, es gab, wie gesagt, verschiedene Variationen der Raumschiffe. Ja, und das hier ist das Mond-Setup, wo wir dann zuletzt waren. Da haben wir, das ist sowieso der größte Fake von allen, haben wir einfach die Hülle von dem alten Raumschiff mittig durchgesägt, vor die Studioverkleidung gemacht, dass wir nämlich live auf dem Mond spielen konnten und haben dann hier gespielt. Ne? Das ist ja abgerissen, das Ding. Und kein Mensch konnte halt sehen, dass dahinter im Prinzip das Studio war. Denn wir konnten ja hier durch diese Luftschleuse einfach direkt ins Innere gehen und dadurch mussten wir nie das Studio von außen zeigen. Aber im Prinzip war es einfach das Studio von der Erde, ein bisschen geflickt und mit einer Fassade davor geklebt. <lacht> da sind ja noch überall Blaubeeren. Was? Was? Immer noch? Ach, Wo denn? Ja, beim Lager. Ja, und hier unten ist dann auch das Shuttle, das so eigentlich hätte gar nicht starten können, weil das nämlich einfach noch komplett... Äh, wo ist es denn? Da, hier äh. ist das Shuttle, komplett unten anhängig ist und eigentlich gar nicht so einfach raus konnte. Aber so haben wir das einfach dargestellt. Ja. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Das Dorf. Das Dorf. Die Meisterhöhle. Und die Meisterhöhle. Oh, das Dorf und die Meisterhöhle. Ja, und die ja, Monsterhöhle, so gesehen auch. Ja, der Berg hier mit der Monsterhöhle. Die Monsterhöhle aufgeräumt. Ich, 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 die die äh, Meisterhöhle haben wir eigentlich auch erst im Weltall platziert, aber wir hatten ein bisschen das Problem, dass man im Weltall erfroren ist. Auf dem Mond hat man irgendwie eine neutrale Hitzeumgebung. Deswegen haben wir äh, uns für den Mond entschieden und haben das Ding dann einfach auf die Erde krachen lassen und äh, es ein bisschen äh, ja, auseinandergenommen. Äh, also besser gesagt, so ein bisschen angepasst. Wenn man jetzt hier mal hier runterfliegt, dann sieht man das alles hohl unten drunter. Hatte Shanks keine Lust aufzufüllen. <lacht> boah, boah, Shanks. Nein. Aber Louis kam so knapp und dann. Also, ja. Gut, hier dass liegt, ich mir das jetzt erst gezeigt habe. Ma meine tote Meisterin liegt hier nicht. noch. Wie, wie ihr euch wahrscheinlich denkt, haben wir wirklich die NPC-Mod drauf. Aber die haben wir zu 99% nicht benutzt. Wir haben also wirklich immer die Spieler selber kommen lassen und sie hingelegt, ja. aber Flocke hatte halt auch nicht so viel Zeit, jeden Abend dann sich Zeit zu nehmen und das zu spielen. Deswegen haben wir sie Geht eigentlich der Uni noch? <lacht> und hier ist dann ja, halt noch genau, die Meisterhöhle, die gebaut wurde, wo man auch gar nicht so die ganzen Details gesehen hat, die Kristalle und so. Da ist ganz viel Arbeit mit Schüssel und Bits entstanden, was man halt leider einfach so nicht sieht, wenn man einfach nur sich 
ich sag mal, den Film ganz normal anschaut. Das stimmt. Ja, und im, im also das hier sind etliche Stunden Arbeit drin gewesen. Ja, so viele Arbeitsstunden. Vor allen Dingen beim Bauern. Ich meine, man will ja auch mal wieder was Neues zeigen. Das Monddorf, das ich wahrscheinlich jetzt nicht finde, sei denn, ist einer von euch da. Warte. Äh, Gibt es einen Teleport? Das ist relativ nee, den habe ich das gebaut. Soll ich suchen? Ich ah, warum machst Bonnie, du sowas? Du das eh. Weil der sonst nicht <lacht> gesprengt worden wäre, Fuchs. Ich hab's. Also, nur viel dazu, dass ich mich verlaufe. Ja, du wolltest du eh zu Meisterhürde, gibst du. Darüber. Oh, Und es Blaubeer. wimmelt vom Blaubeer. Oh. Ja, das ist wohl meine Schuld. Ich musste Kannst du mich teleportieren, bitte? Machen. Ich habe ein paar Submets noch gemacht. Ah, okay. Hier seht ihr das Motor. brauchte ich. Die werden ich so standardmäßig ich generiert äh, von, von Minecraft, also von dieser Galactic Craft Mod. Da haben wir dann einfach nur die Räume genommen und haben da Zeug reingebaut. Wie zum Beispiel halt diese geheime Höhle. Oh, hier ist auch noch ein Monster. Ähm. Hm. Da haben wir dann einfach hier diesen Käfig reingebaut und so. Normalerweise sind die halt Ui, ziemlich leer. Die, die Villager-Dörfer sozusagen. Wir haben natürlich die Villager hier vorher getötet. Ja. Und ich glaube, das war's im Prinzip. Wir haben noch mehr Locations vorbereitet. Mhm. Aber der Waystone steht doch noch. Weil wir nämlich nicht... Weil wir nämlich nicht wussten, wie lang und wie viel Story oh. wir <lacht> eigentlich jetzt verarbeiten werden. Wir haben Storyline mehr gehabt als Zeit leider für das Projekt. Trotzdem war es ein mega, mega cooles Projekt und jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gehabt. Es kommt mit Sicherheit auch noch ein Outtake-Video, wo es dann die lustigsten Szenen kommen, wo, wo wir alles vergeigt haben, was man vergeigen kann. Äh, ja. Oh, ja, ich würde aber sagen... <lacht> war anstrengend. Das ist ein Monster. <lacht> ich würde sagen, das war's. Mehr kann ich gar nicht zeigen. Wir haben halt einfach viel Spaß gehabt, aber es war auch viel, viel Arbeit. Also es ging kein Abend oh, ja. unter drei Stunden, glaube ich, wenn wir eine Folge aufgenommen haben hat das immer so zwischen zwei und drei Stunden gedauert und da war dann, ist dann noch nicht mal die Arbeitszeit dabei, die Rias, Shanks und Nido und Co. hatten in der Vorbereitung und des Bauens das äh, Skript und das Drehbuch geht zu, zu sehr, sehr großen Teilen auf T2K2 zurück, also auf TTKK hier. Die hat also super, 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 super viel ähm, an dem Skript gearbeitet und im Prinzip die ganze Story geschrieben und ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ich, genau. ich habe nichts gemacht. Du hast das unvergessen. <lacht> Nein, es war ein super schönes Projekt und ich. Äh, das stimmt. Ja, wenn, wenn es nicht so viel Zeit kosten würde, würde ich halt von heute auf morgen sagen: Komm, wir machen direkt die zweite Staffel. Aber. Nein, nicht mehr. Leute, morgen. nee, das ist, es ist halt einfach viel Arbeit. Ähm, es, es war super, vielleicht es war zu Ostern Arbeit. mal. Wir vielleicht. kennen deine Terminankündigung. Ja. Ja. Und wir haben ja. dazu gelernt, jetzt sind wir noch professioneller, also nehmen wir dich in Acht. Richtig. <lacht> wir haben, ich glaube, 33 Seiten Skript ist es mittlerweile. Lass mich mal schnell reingucken. Äh, 35. 35. Nee, 37. Sieben, äh, wir haben ein, ein Google Docs Dokument angefangen und als ich die Idee hatte, habe ich gesagt, komm, wir machen, äh, was haltet ihr davon, ein Roleplay-Projekt zu machen? Haben gesagt, ja, können wir machen, aber das muss professionell sein, dann fangen wir mal an. Okay, wir fangen mal an. Wie, wie ist die Rollenverteilung? Wer soll was machen? Wer spielt welche Räuche? Welche Charakterzüge? Und dann die Storyline ausgeschrieben. Und die Sachen, die gebaut werden sollen. Die Modliste und so weiter. Aber da muss ich euch auch leider enttäuschen. Wir können diese Map für euch nicht zum Download zur Verfügung stellen. Genauso wie ich auch leider keine, kein Modpack dazu vor, zur Verfügung stellen kann. Denn das ist halt komplett eigen zusammengestellt und ich habe nicht die Rechte und die Lizenzen, euch das Modpack zur Verfügung zu stellen. Und die Map ohne die Modpacks würde nicht funktionieren und würde nur zum Crashen führen. Und deswegen das geht das halt leider nicht. Außerdem sind halt hier auch noch einige Sachen drauf, die wir vielleicht noch gar nicht wollen, dass ihr sie alle wisst. Weil wer weiß, was halt in Zukunft noch kommt. Ja, ich brauche gar nicht viel sagen, außer Dankeschön für alle Helfer nochmal und für alle, die hier mitgearbeitet haben und auch an euch, die sich dieses Projekt angeguckt haben. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich dann bei einem anderen Projekt wieder und äh, bis dahin macht's gut und guckt auch bei Funksi vorbei und habt heute ein schönes <lacht> Weihnachtsfest. Bleibt schön feurig. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.